。团长，报告，我要在小板凳带来了吗？都带来了，保证咱们一人一个。可是团长，咱们用小板凳干嘛呀？一会儿打起来你就知道了。小鬼子行进路线上的地雷都埋好了吗？都埋好了，保证小鬼子迈不动腿。嗯，找几个枪法好的战士，专挑鬼子的工兵打，一个都不准放过。是。大家准备杀手，快快！开始！让小日本也见识见识，中国人不是好欺负的，给我打！是有一堆鬼子朝这个方向开过来，太好了，有肉吃了。团长，可是这不是他，团长。
长，你看。个中队啊！几个观察哨都这么说，这不是一个中队，这是一个大队。团长，咱们怎么办呢？你怎么慌成这样了、啊？你来了，咱们还能回去啊？一个中队也好，一个大队也好，反正都是小鬼子，来了就得打，来多少打多少。好，准备。小分队，来势汹汹。刚才这次，算是碰到对手了。報告。遺体捜査部隊が金魚層の待ち伏せにあり、戦車渋滞を。絶対に奴らは生きて返さん。メロクラス、部隊は全速前進。はい。は。集合。はい。報告。第一隊は戦法を突破、進展に向かっています。第二大隊もすでに反撃を開始。山本、中国人も刀しだ。反撃するだけで撤退してしまう。大佐殿は中国の弱みをよくご存知。板垣に通じだ。突破した後包囲しろ。命令。戦車中隊は全速前進。中国の防衛線を突破しろ。はい。
把小鬼子，让你们尝尝我独立团的厉害！大家预备。一团二团那边怎么样？一团二团已经进入预设阵地，包围圈很快就会形成了。嗯、堵截松林洼的是新四军哪支队伍？方浪子的团。撤吧，时间差不多了，给我们团留点火种吧。这个屁，一射战军全乱了。那也不能是咱们团，第一个团呀。咱们要是撤了，刘通罗带会平都会守不住，咱们死也要死在这儿。听到没有？是。打，打。暂时还没有消息。哎，李总，三团长回来了。李总，我回来了。辛苦了，李总，我请求再上前线。我和我的弟兄们还憋了一股劲儿呢。知道你们辛苦了。现在弟兄们，包扎一下伤口。吕总放心，我只是破了点皮，没事，死不了。去吧。是。
。嘿，团长，这什么打法？这招叫做“请君入瓮”，兵书上面写的。以后啊，老子也来个兵法，叫什么名字好呢？铜锣兵法。铜锣兵法。铜锣兵法。喜欢，二营的战士，带着手榴弹，跟我走。其他的战士坚守阵地。是。二营，走，走。是死的，哼！我们是来杀敌的，不是来守阵地的。小鬼子这一撤，肯定又得来一番轰炸。我们先躲一躲，等一会儿小鬼子再上的时候，咱从腰部再插他一刀。一，跟我走。是。二，去那边。是。是。走撤了吗？增援的鬼子受到了一团的阻击，现在被困在松林洼，我军撤不下来。撤不下来？一团团长说，他们现在跟鬼子纠缠在一起，如果往回撤，无疑只是活靶子。伤亡已经过半了。团长说，如果他活不下来的话，麻烦您给一团找个好团长。现在不是说这些丧气话的时候，立即给我垫高方杠子。既然撤不下来。就给我凶猛、玩命的往上顶！他一团打光了，还有预备队上，预备队打完了，我李平山会带着支书队上。是说你行啊！刚才那仗打得多漂亮，现在都是营长了，下场战斗就看你们赢的了。团长，我们的伤亡太大了，我们营，我们营被打的只剩下十七个人。对，我们营已经剩下百十人了。我知道，你们几个小子，啊，刚才站在那儿，就是想跟我说，撤。其实，其实有的时候，我脑子里边也觉得，撤呗，不丢人。咱们团打得多勇猛啊！炮也没有，重武器咱们也没有几个，这鬼子不是被咱们压着没打上来吗？这仗打得多漂亮啊！我跟你们讲，你们知道为什么师长每次都让刘铜锣去打前锋？因为他聪明，鬼点子多，总能打敌人一个措手不及
，我不行，一根筋，就像我爹给我起的名，杠子，啥意思？杠头吗？杠头有杠头的好处，打防守他可不行，再难防守的我都能防住。团长，你不用多说了，咱们团的同志们，个个都是杠头，对，要杠杠杠到底。行，我是希望你们一个一个都比我杠。现在要是撤了，他们会答应吗？你会答应吗？不答应。你答应吗？不答应。这可是你们亲口跟我说的啊！那你们一会儿就跟紧了，见着鬼子就往死里打，打死这帮狗娘养的，给这些同志们报仇。役者は揃ったな。第二大隊臨時勤務は中国を襲撃を受けました。大隊長と中隊長2名はすでに死亡しました。第二大隊は無言の衆となり、勢力低下しています。何？それに第三大隊から敵は残り400余り、陣地を縮小しています。大隊長からすでに死ぬ覚悟をしており、死んだ時には遺骨を日本に持ち帰ってほしいと。やつの遺骨になど興味はない。自分が望むのは彼の先行と栄光とともに日本に帰ることだ。はい。第二大隊に伝えろ。小隊長に引き続き戦闘指揮を取らせろ。はい。雷总，咱们这仗打得太窝囊了，连小日本的脸都没瞧见，被人大炮压得抬不起头来。日本人的火力优势太明显了，这么耗下去，咱们的部队拼光了也守不住。
，告诉炮兵，给我瞄准小鬼子的炮阵打。掩护旅支持队，告诉二团，正面进攻，日军的军队。是，集成掩护。是。こんなやり方あまりにも無策だ。鬼子战车部队突破了，一团炸弹，牺牲了。什么？一团炸弹，牺牲了，全团都死在阵地上了。一团炸弹，陈德才呢？陈德才的人呢？张旅长说，根据上峰命令，已经全部撤回武汉了。
传令，告诉弟兄们，退守华安城。还有，给新四军明码发报，告诉他们，我们已经全部退守华安城，请他们进入华安城，袖手不放。是。一起退回红安城。嗯，对。但是，立即通知方杠子，让他们也尽快的撤进红安城。是。
行撤了，小鬼子正在向我们冲来，再不走就被包饺子了。撤！撤回红花城！撤回红花城！撤！撤！撤！撤！撤！走，快点！别停住啊！报告。中国軍は完全撤退し、ここから港湾まで。情况怎么样？小日本这火药太足了，咱们还没有见到人就一通炸，这样打太火了。奶奶的，这小日本可真是太有钱了！这一会儿扔了多少炸弹？咱要是像这种打法，还不被师长骂咱是败家子儿啊？你以为还是拿着大刀冲锋的年代吗？现在的战争还没等你消暑呢，就可能被消灭。不行，得找机会把小日本的飞机给炸了。要想掐死日本的空军力量，最直接的办法就是捣毁日军的机场。哎，那咱就端了小日本的机场。报告师长，飞机已经开始轰炸红安城了，我军现在损失惨重。知道了，看来他们真的是狗急跳墙了。师长，咱们还能坚持多久啊？《孙子兵法》，兵秦主宿。现在看来，敌我力量悬殊很大，我们一下子无法阻挡他们的进攻，那也必须缠住他们，拖住他们。绝不可以让他们长驱直入。我们就是要让他们看一看，中国人同仇敌忾、誓死抗击倭寇的决心。立即给同罗他们发电报，让他们可以放进一部分日军，跟他们缠在一起，让他们发挥不了空军的优势。他们不炸了
，炮弹过后，鬼子就要进攻了。还是太近了。壁に穴は開いた。部隊に連れろ。走行儀。上重机枪，快撤！小鬼子敢来，就让他们的尸体把这口子给我添上。小鬼子也不禁打呀，这才打了两发，人就没有影了。以为咱们红安城这么好打的？同志们，准备出发！嗯。哎，别动！等等得把这铁家伙先干掉。等等，各位，好，掩护，你们跟我来。是是。
空軍の支援があり、戦車で道を開いた。しかしながら中国人に負けるとは、なぜだ。田佐藤、奴は中国人は頑強です。敵の戦闘力は想像以上であります。中国人はそんな戦闘力ではありうしない。伊高木、お前にはあと2時間の猶予がある。もしその間にこの公安を取れなければ、お前は腹を切り、陛下に謝罪しろ。はい。報告します。風はなんと風速 4.1 メートル。発射はい炸弹怎么是这个颜色？大家快，有石墨、毛巾捂住嘴，有毒气。有什么怕的？你们怎么这么娘们呢？你快点是毒气。毒气，卑鄙！日本人真吓唬，使用毒气这是违反国际公约的。小日本生性残忍，还管什么国际公约？小鬼子就是一帮畜生。所有人，用石墨和毛巾捂住嘴和鼻子，把医疗队叫过来，快去。日军突然开始使用毒气弹，我军伤亡惨重，基本丧失作战能力。现在他们请求撤退，赶快发炮，让全体人员迅速撤离护安城。不及，畜生不如军国无法支持战斗了，我不甘心把后安城留给小鬼子，你们赶紧撤吧，我守着
，快点！告诉他，你现在是指挥官，你要清楚你的责任。我告诉你啊，我守护的阵地还会轻易放弃我呢。快，我得去。你别睡了，市长都已经下命令了，所有人都要撤退，不能停留。哎呀，你和铜锣先走，我掩护。一团，一团，不杀！告诉，告诉，告诉，一团，给我冲！是，两个人不能撤离。这个机场，两面环山，一面是水，一条大路通向外面。嗯，地图。都结疤了啊，是不是快好了？是的，已经好很多了。你是不是有什么心事啊？没有，没什么。不对，你肯定有心事。哎，是不是有谁说了什么不中听的话了？你告诉我。没有，大家对我都很好。真的？谁要是欺负你，你可告诉我啊，我收拾他去。你别看我现在受伤了，我跟你说，我照样收拾他。还有，这打算收拾谁啊？啊，姐。方团长，我先出去了。哎
我跟你说啊，杠子，他不管怎么说也是个外人，你给我说话办事小心点。啊，好。打针。姐，这以后能不能找一个男卫生员给我打针呢？你看，你这是怕羞还是怕疼啊？我能怕疼吗？我不怕疼，转过去。姐，快！姐，你温柔点，你。来来来，打针了啊，一点都不疼啊。轻轻点啊。哎呦，呀啊啊呀！你可是我亲姐，你怎么使那么大劲儿啊你啊？不是亲姐能打这么轻吗？日军的防守重点都在这条公路的两旁和山脚下，而河边没有什么像样的防御工事，所以我们得在河道上做文章。长官，这些我们都知道，你就负责分配任务吧。红手，啊，你带着一派到河边，最先发起攻势。炸掉几个岗哨，我们把所有的掷弹筒都留给你。等我们进攻的士兵撤回来的时候，拿掷弹筒压制住增援的日军。是。刘东罗，你带着二排，在公路两旁布防。一旦我们机场战斗打响，日军一定会增援。到时候，你在机场两旁设防，阻截住增援日军。惠平，你是不是打算带着三排去斩机场？没错。三排打得不错，但是你这不是把功劳给抢走了吗？你脑子里面都想些什么乱七八糟的东西？我是为整个大军负责。哼，我问你啊，当年红安城的布防是谁负责的？啊？结果呢？<笑>带着我们的兵去抢我们的功劳，没门儿。刘腾龙，这可是我俩事先说好的。我反悔了。哎，听我命令。红城，你继续带着一排去河边负责掩护。好，二排长，到。你们排去负责搞掉他的炮楼，并且放下吊桥。是。肖老大，哎，你和三排还有我，去炸他的机场和弹药库。好。戴长官，嘿，麻烦你，就跟着红城给我们打掩护吧。啊？简直是废物！连个军火库都看不住，我要你有什么用？树下无能，青绿作则法，成事不足，败事有余的东西。我罚你把军械给我抢回来，你办得到吗？这，好了，滚！是。陈德才，事到如今，生气管用吗？师座，这件事也是属下失职。一会儿土匪抢了军火库，你怎么想？我看这就不是一般的土匪。进我军军火库，犹如探囊取物，进退有序，不费一枪一弹就拿走那么多武器。而且，军火库位置隐蔽，外人无从知晓。据守卫的士兵说，军火库的大门没有破坏的痕迹。而且土匪恰恰是从大门进去的，你的看法呢？原因无外有二：第一，是新四军偷袭我军军火库；第二，是我军内部有奸细。说得好，郑德才啊，咱们遇到事情，不要只知道生气，得多动动脑筋。是，师座。你的队伍马上换防。让戴慧平派一个营去看守军火库。师座，戴慧平已经被停职了。现在是时候让他官复原职了。去吧。是。
准备准备好了。一会儿过去之后，先把燃料库炸掉。好，等一会儿，先把那个碉堡给我炸掉。没问题，哎，给，哎，勃朗宁，好东西啊！这是我在路观学校毕业的时候，我老师亲自送给我的，给我的，这是我借给你的。等你回来之后，一定还我。借的，到我手上还想要回去？你这小子，爷们，哦，走，快快快快快快跟上，后边的都跟上。钱给我。
器，把他带走。是。大哥，前面往东，就是回你们新四军驻地的路。咱们就在这分手吧。回平，这次大哥指挥战役不错吧？要不是我去接应你们啊，你们还很难突围呢。行，就当我欠一次人情。我可不是为了你啊，我是为了我那只勃朗宁，怕他落到小鬼子手里。呵，还想着呢。哼，还给你。不急，这个，等赶走了小鬼子，你再还给我。后会有期，后会有期。走，走，走，走，走，走。